market is down by 41 points or 0.63% APL Lumutang Hello mga titos and titas Welcome to Tito Vlogs Today po Market Summary Lunes Edition Yan, pagkukwentohan natin Biglang lumutang ha <laughs> Yang APL Nagpasikat masyado Isama natin uh, Kasama ng market natin Yang Converge ASEN PHA and BSC Let's have a short prayer po Bago tayo magsimula Dear Lord, we praise and glorify you For your faithfulness and provision We ask you to bless us and guide us As we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. Amen, amen, mga titos and titas. Baka naligaw lang kayo dito sa ating channel. Tito Vlogs po, tambayan po to tungkol sa stock market. Yung labing apat na taon na pagtitrade natin sa PSE. Mga pains and gains na gawa natin ng Tito Moves yan. Ha? Baka kung naghahanap po kayo ng tatambayan, welcome na welcome kayo dito sa tambayan natin. Huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button at isama po ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing lunes hanggang biyernes meron tayong live tambayan live stream po yan pwede nyo ipasilip yung mga stocks na minamanok nyo 9.20 to 10.20 am mga titos and titas no? kaya kailangan maaga kaya kailangan na i-click yung notification bell kaya kailangan na i-click yung like button pag nagustuhan nyo po yung video natin ha mga titos and titas kung gusto nyo po sa front seat may mga upuan tayo sa patreon.com slash titoblogs Pero pwede rin naman sa mga uh, bandang gitna. Yan, Team No Skip Ads at Team Replay Bombers. Dito sa Tambayan, maraming barkadahan. Yan, ha? Kaya makigulo at makisaya. Welcome na welcome kayo. Ipasok na natin. Market natin. Semi, semi red lang. Semi red. Medyo red, medyo may halong green naman eh. Financial, holdings, property, and mining na naman. Down, down pa, red yan. Industrial and services sector natin ay up. Green po, value turnover natin today, 5.1 billion goods na tayo dyan. 5.1 billion. Ang gainers natin, 87. Ang losers natin, 105. Tambakis ang tawag dyan. Net foreign, uh, selling or buying ba tayo ngayon? Ayun, buying tayo. Net foreign buying, 100 million. Pesos, mga tito at titas, goods na rin yan. Goods na rin yan. Ha? Maganda pa rin ang performance ng market natin. Uh, especially, ngayong nakalabas na tayo sa CQ. Ha? Although red yan. Although red po yan. Mamaya silipin natin sa chart. Matapos po ang mga tabalits. Unahin natin, syempre, COVID balita. Highest uh, since 2020. PH lags, 18,332. 2 new COVID-19 cases 18,000 po All-time high tayo since 2020 Manila, Philippines The Philippines has recorded its highest daily count Of uh, 18,332 COVID-19 cases Ever since the pandemic hit the country in 2020 Sabi po ng DOH This drove nationwide active infections Past 130,000 mark And total confirmed cases of 1.8 million Mga titos and titas, no? So, all-time high tayo sa COVID. Uh, hindi pa natin alam kung nasa ng ceiling natin. Kung most likely, baka lumakpas tayo ng 20K. Tignan natin yung 30K kung yun ang ceiling. Pero, based po dun sa mga balita, no? mas marami po tayong cases ngayon. Saan? Sa outside Metro Manila, sa mga probinsya po, mga tito and titas. No? So, kaya mag-iingat po yung mga tito and titas natin sa mga probinsya. Dahil... Uh, Mas marami daw kaso dyan Kasi Pero ito ang theory natin ha? Practical analysis lang din po tayo Hindi naman tayo eksperto sa pandemic Most likely Dahil po yan Doon sa dami na nabakunahan sa Metro Manila Kasi nauna naman talagang bakunahan yung Metro Manila So yung cases Though marami Though marami Mas marami po sa uh, Provinces compared to Metro Manila now, is that good or bad for uh, di ba mga titos and titas? Generally, syempre bad bad yan kasi mataas ang number of cases. Okay? But but wait, 
there's more. No, ayan po. Ito po ang outlook naman ano sa economy economy wise mga tito and titas. Kasi ako din sabi ko bakit uh, inopen na mataas pa rin yung cases all time high pero nag-ECQ tayo most likely most likely ito la theory lang ni Tito to mga Tito and titas. Kasi yan ang nakikita nilang trend. Hindi na masyadong mas ma, kumbaga hindi ang concentration wala sa Metro Manila. So goods yan bakit? Kasi po pwedeng magbukas ng economy sa Metro Manila which is yan po yung ginawa kaya tayo nasa MECQ. Hopefully, hopefully mga tito at titas by pagpasok ni Tito Joe Marie Chan. Na alam niyo na ako. <laughs> Joe Marie Chan. Anong oras anong ano yung pumapasok niya? Si Santa December pa. September pa lang si Tito Joe Marie, no? Hopefully pagpasok ng Christmas season sa atin ay medyo mas maluwag na tayo. Nandun na tayo, at least man lang, GCQ. Para yung ikot ng ekonomiya. Kasi yan ang pinaka, mal, mal, ano eh, pinaka uh, mataas no? na antas ng spending pag Christmas season. Mga tito at titas. Ngayon, ito pa, isang balita. May big achievement, mga tito at titas. Sabi ng DOA, D, D, DOF, ha? nagulat ako sa balita na to. Big achievement, sabi ni Tito Sunny Dominguez ng Department of Finance. Dominguez says, job rate jump to more than double during ECQ. Aba, kita mo nga naman, ano, Manila, Philippines, President Rodrigo Duterte's Chief Economic Manager on Friday described as a big achievement the increase by more than double in the number of persons who got injected, injected po ha, hindi infected ha, injected with coronavirus vaccines during the return for two weeks of enhanced community quarantine, the most stringent lockdown in Metro Manila. Finance Secretary Tito Carlos Dominguez told reporters that 4.1 million Filipinos were injected with their first dose of vaccines between August 6 and 19. The economic team has pushed for the swifter mass vaccination during the 15-day ECQ in Metro Manila, which ended on Friday to take advantage of tight movement restriction aimed to supre- at suppressing the growth of Delta variant cases. So, mga tito and titas, et nagtaka ko, sabi ko, ba, ba ayos to? No? Nakikita mo tandem, no? Nag, uh, ang nag-comment, si Pinan Secretary. So, meaning, econ- economy na ang concern, mga tito and titas. Diba? So, tinitignan na economy. Eh, katahi naman talaga sa virus siya. Pero good news to, kasi, tumaas yung nabakunahan na naman. So, hopefully, mag-continue to sa harap paglabas ni Tito Joe Marichan, ha? Ay happy-happy ang Christmas ng mga tambay. Yan, ang mga balita. Ipasok natin. Last na po ito. DOF ulit, Department of Finance, Axie Infinity Players must pay income tax from trading pets. So, yung mga hindi po nagki-crypto, naka nandito lang sa traditional Sa stocks, ito binabalita natin. Ito po ay cryptocurrency, yung AXI, yung ASX. Basahin natin ng konti. Ah. Manila, Philippines, players of the popular online game AXI Infinity who sell pets and earn money in the real world must pay income tax due from such transactions. Sabi po ng uh, DOF, whoever earns currency from it, its income, you should report it. Sabi ni Tita Antoinette Tiongko, mga tito and titas. E, eto na nga po, no? Amid the prolonged COVID-19 quarantine, CNBC in May reported thousands of Filipinos getting addicted to play-to-earn games like Axie Infinity where players earn cryptocurrency and NFT tokens, NFT, non-fungible tokens by growing fantasy creatures called Axies. Mga titos and titas. So, part po ito ng crypto world, crypto verse, crypto world. Kung gusto nyo pong uh, pag-aralan nito, meron tayong TVCC, Tito Vlogs Crypto Channel. Link po ay nasa description ng video natin. Bakit natin binanggit ito, mga tito and titas? Una, para sa mga tambay. Para sa mga tambay na medyo hesitant pa sa cryptoverse, no? uh, na hindi makakumbinsi-kumbinsi ni Tito <laughs> na tumalon, na sumubok at lumipat. No? Ito na po. Ano ba tong balita na to? Hindi po tungkol lang sa Axie Infinity. No? But ang gusto nating i-highlight dito is uh, cryptocurrency is being recognized by the Department of Finance. Kaya nga gusto nilang lagyan ng tax. Diba? Earning from it. Kailangan 
itax so it is being recognized yan po yung isa doon no sa gusto nating i-highlight and yan po kasi ang isa sa kailangan din naman nitong uh, bagong asset class na to tong mga cryptocurrencies no yung regulations para magkaroon ng confidence yung mga investors and yung mga traders na nasa traditional to try itong crypto currency Yan po ang mga balita natin. Kaya silipin na natin. Pasok na natin yung PSE natin. Ha? Index natin mga titos and titas ay nando pa rin sa ating triangle. So tapos na tayo ng ECQ. Ang sabi naman natin, most likely we will consolidate. Nangyari na nga po yan ngayon. What is next after this? No, mga titos and titas. If, if wala tayong mga bad news na mangyayari, parang yung covid Yung Delta, yung cases, let's say, no, from 18, went to 30, baka kayanin pa, wag lang ma-overwhelm mo healthcare workers. No, most likely, baka makasubok tayo ng upper band ng channel, nasa 6,900 to 7,000, and then let's see. no, Pag malapit na tayo doon, let's see kung kaya niyang i-break. Okay, so siyempre, sa ngayon, hindi natin masasabi na, hindi, bobomba niya, gaganyan niya. Hindi, hindi ganun eh. Hindi mo makagad masasabi, kasi nga, may uncertainty pa tayo. So, tignan po natin yon, okay? As long as nagte-trade tayo sa loob nitong symmetrical triangle na to at wala tayong natatanggap na bad news or good news, dribble dribble sa loob, okay? But, 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 wait, there's more again. Ha? Pagka po ito, pagka po nagkaroon ng good news, probably we will try to break. Pag nagkaroon ng ba, paakyat, okay? Try to break paakyat. Pag nagkaroon ng bad news, ang break mo, papaba. Okay, mga tito si tita, sa para malinaw po ang ine-expect. So, ngayon, symmetrical triangle, napakalaki, neutral yan. No, neutral, hindi mo alam kung bu- hindi, bu- hindi bullish or hindi rin bearish. So, kailangan maging mapagmatsyag, no, mga tito si tita. Ang isa sa mga magaganda na ginagawa ng PSE po natin is, alin, yung recovery natin, yung higher lows natin, is still intact eh. yun ang maganda. No? Ito po, yung check po na yan, yung Nike recovery natin, still intact, pasok pa rin. Ngayon, next na babantayan, technical-wise, mga tito and titas, ito po. Ayan, ito. No? Kasi yung MACD niya, baka mauntog tayo sa zero. So, pag nauntog, bababa po ulit tayo. Ha? Not necessarily bababa tayo dito sa trend line, but most likely, Baka mamaya, nandito tayo, may, we try to attempt this level, tapos nauntog, so bababa at ulit tayo. Magkakuan sa ulit tayo sa baba. Okay? So, yan po yung mga technical-wise na pwedeng mangyari. Pero, ang pinakapaalala ni Tito, KKBB tayo. Ha? Kanya-kanyang bili at benta, rated KKBB itong programa natin. Hindi po yan financial advice, mga tito and titas. No? So, yan po ang PSE. Ipasok natin yung APL. Si APL po today, up ng 18%. No? After po ito ng kanyang FOO, no? kasi nga, ko konti naman din talaga na bigyan. Which we expect also. Hindi naman tayo nag expect na mabibigyan talaga lahat ng marami. Dahil uh, based dun sa volume ng APL, nun FOO niya eh talaga namang kakaunti no kakaunti Ano itsura natin chart wise po ha mga titos and titas kaninang umaga na ipaliwanag ko na no uh, panoorin niyo po yung video natin kaninang umaga na pahapyawan natin tong APL yung mga yung catalyst no yung ano ibi, paano paano ang gameplay panoorin niyo po yung live natin kaninang umaga syempre replay niyo na yan papanoorin na Apo, yan. Tapos like nyo kagad, tsaka yung commercial, panoorin nyo na rin. Ito po si APL, na, ito yung trend line ha. Downtrend pa rin tayo, no? Mga titos and titas. So most likely nasa 13.50 tayo ngayon. Ang resistance natin ito nasa uh, 14.55 area, tsaka yung blue line, ano yung blue line natin. 14.94 area yung blue line, 50 moving average. Uh, let's see and observe kung kaya niyang biyakin. No? So, baka maka-expect tayo ng konting, may, na, hindi, hindi ko masabi kung konti or major resistance yan, ha? Dahil 18% na ang ginawa ni APL, hindi din natin masabi kung 
uh, magre-reverse na ba? Kasi, no, for me, technical wise, hindi pa. Hindi pa tayo reversal. Bakit? Hindi pa natin nabibreak yung downtrend eh. Mako-conclude siguro natin, teka lang, tignan natin yung ugali ah. Na reversal yan, kung sakasakaling ako mag, mag-trade above ulit 200 MA dito. So, baka kasi gumawa si APL. Ang worst case scenario, okay, ni APL mauntog sa blue. Okay? O kaya just sa trend line and bumaba na tayo, no? So, magkakaroon tayo ng throwback. Throwback, okay? So, magpo-form tayo ng triangle kay APL. Yan, descending triangle. So, pwedeng ganyan ang gawin, ha? Worst case scenario natin yan, ha? I don't expect na si APL to break itong ano eh. No? So most likely, sinasabi naman natin dito sa tambayan niyan, we're seeing strong support do sa 10 area. Eh. No? Uh, not unless, uh, meron talaga pagbabagong major dito, kumbaga, hindi na matutuloy yung mining, mga ganyang balita, pwedeng tagusin. Pero, most likely, mag-hold itong area po na yan. Nakakita na tayo ng strong bounce dyan. Parang W nga. May nagsasabi, mukhang W. Pwede, posible. Mukha bang W? So, posible, no? So, nasa ng target pagka W? Yung bottom nito. So, most likely, na ito yung neckline eh. Most likely, ito rin. May mga resistance po kasi, no? So, itong MA200, nasa 16.70 area. Pwede pong, uh, ma- pwede pong maging target yan, no? So, yung blue and, and pink, kaya nga sabi natin, mag-iiba direksyon kapag ka na-break yan. Pwedeng umakyat na ulit, no? So, until, until hindi pa nabe-break yan, downtrend pa rin tayo in general sa APL, no? Ngayon, Technical po yan, ha? Siyempre, technical wise. Iba-iba naman na reasons bakit kayo pumasok, bakit kayo lumabas. So, as sabi nga natin, as long as the reason is still there, di ba? Kung, kung nakatambay kayo lagi, sinasabi natin yan, di ba? And you have a comfortable, you have a comfortable volume. Not too many and not too konti. Di ba? Ibig sabihin, comfortable kayo doon. Pwede nyo iwanan, pwede nyo tulugan para hindi kayo na siya shake out. And the reason is still there. Pwede pa rin. Di ba? So, uh, let's see kung ano ang mangyayari in the coming days kay APL. So, exciting times ahead. No? Mauuntog ba dyan or hindi? So, yun, pinag-usapan natin yung worst case scenario. So, ano naman ang best case? Siyempre po, biyakin natin yan. Biyakin natin yung 200 moving average. Gumawa tayo ng trend line paakyat. I-point ko ng ganito. Kung ganito, masyado naman steep na yan. O, ito na. Ito na yung pinaka-steep siguro. Ganyan trend line, di ba? So, dyan tayo mag-dribble-dribble paakyat. Pero masyado steep yan. But let's see. Let's see, no? Yan yung best case. So, until, until hindi pa natin binibreak yung 200 MA, or at least itong 50 MA, pwede downtrend pa rin tayo. Po, Next natin, converge. Converge natin. Uy, nasa 30 na tayo. Malayo. Lumayo na ng todo si converge. Up tayo ng 3% today. Uh, after niya, itouch yung EMA 13. No? O, almost itouch yung EMA 13. Wala, lumayo na ulit. Uh, EMA 13 ulit ang maabang natin dito. <laughs> nasa na tayo. Uh, trend line wise ang layo na rin doon sa trend line eh, oh. sumobra yung layo sumobra to RSI nga silipin natin layo na ba yung RSI MACD mataas na rin RSI ano highest na ating natin ito ayun nandun na sa highest well, posible na rin siguro mag correct to anytime Nauuntog na rin doon sa highest RSI. sa ang abangan? Dito po sa konso. Itong area kung saan siya nag-consolidate. Pwede pong bumalik dito kung sakasakali. No? Yan, yan yung area po na. Retest. Kasama EMA 13 at saka MA 20. Kung re-respituhin yung RSI. Ah, RSI 82 na tayo. Last time nauntog po dyan. Ay hindi. Bumomba pa ng konti. Oh. Ito yung RSI nun. Eh, oh. Yan. Yan. Ito po, ayun o, may bomba pa tayo. Nag-correct lang ng dalawang araw. May bomba. Pero at least, nag- nag-correct pa rin. Nag-correct pa rin. Expect a correction uh, sa Converge. ASEN. 
magkaiba sila ng galaw no parehas pumasok sa index stock sa blue sa sa index pero mas mabilis yung galaw ni ASEN uh, ito yung sabi natin meron parang may inverted HNS kung tama tayo ha? ang target natin, hindi ko na uulitin yung drawing, ulitin nyo na lang po yung video ng mga nakaraang araw parang itong area, once ma-break natin so pwedeng ang target above dito na uh, new ATH tayo, mga nasa 11 12 na ba to? o 11.20 new ATH tayo, depende kung saan siya magbe-breakout eh, no? pwede dito mag-breakout yan uh, pwedeng dito So, mga um, above 11 na ah, once na ma-break natin tong kung tama po na inverted head and shoulders yung basa natin ah. It will coincide also sa pagkambyo ng MACD natin. Yan po si ASEN. Dikit pa rin. Maganda pa rin dikit, dahil dikit pa rin do sa EMA at MA. PHA ba nag-reverse uh, na rin o downtrend pa rin parang downtrend pa rin eh, no? Similar to APL and MM and dito Uh, downtrend pa rin tayo kay PHA ha mga tita sentitas until syempre ma-break natin halos pareha sila ng chart ni APL ha 200 MA to break para mag-reverse so, let's see at ang lamang lang ni APL dito ah ito kasi tignan nyo po no si APL nandito pa lang sa stage na to yung na-break niya yung uh, EMA 13 and MA 20 na nandito pa lang siya So si kubaga si pa pabalik na pa balik na okay pababa na siya si APL pa take off pa lang uh, yun yun So si if eto hindi na inuntog yung 200 Let's see si APL kung uuntog yan Yan po si pa downtrend pa rin Mga titos and titas Uh, bago tong last na stock natin Kung bago po kayo sa stock market May crypto starter kit tayo Huwag nyong kalimutan panoorin Nasa dulo po ng video na to And kung umabot na kayo sa ano na to, 22 minutes no? Hindi nyo pa naklik yung subscribe Click nyo po yung subscribe button I-follow nyo tayo sa Patreon Sa Instagram And uh, TikTok Yan, Tsaka Facebook uh, Like nyo po yung Facebook page natin Nandiyan, Tito Vlog 77 Ah uh, na, yan na. BSC, BSC. Nag-reverse na din ba si BSC? O, downtrend pa rin. Ah, ba? Maganda yung... Ah, pero, ang layo na pala nito. Downtrend pa rin. Pero malapit na, malapit na. Ha? Medyo pet mala na. Malapit na. Malapit na dun siya dun sa trend line. Ha? Hindi natin masasabi kung malapit nang i-break, no? Let's see kung kakayanin. Similar to APL, similar to PHA, si BSC needs to break. Ito pong pink line for reversal. So, ito kasi yung mga ganito, hindi mo pa masasabi. Oh. Although may uptrend, pero hindi mo masabi eh, kung bumigay na naman dyan. Similar to this. Uh, similar to this. No? Ayan, ito, stiff pa nga yung uptrend. Eh. Uh, ito pa, meron din. So, marami siyang mga ganyan dito. Ayan po. No? Ayan. So, marami siya. Pero parang may falling wedge, no? Kung tama itong drawing ko, ha? Oh, medyo parang falling wedge, eh. So, bullish pattern din to for uh, BSC, mga titos and titas. Tu uh, ba? Nakatutok yung MACD. Parang gusto mo ka sa akin yung zero. Pero malayo pa po sa zero yan, ha? Let's see. Magkakaalaman tayo this week kung kaya niyang biyakin to. Pag hindi biniyak, talagang mahina. Expect ulit another sell down kay BSC. Iyan na po muna, mga tito and titas. Eh, papano? Magkita-kita tayo bukas sa Solways Tradewisely. God bless you all. Bye!